Chapter number one, and uh, try to finish it up in the next uh, few minutes or so. Quiero continuar en capítulo uno y tratar de de terminarlo en los próximos minutos. Well, here's what we've learned so far in chapter number one. Y eso es lo que hemos aprendido hasta el momento en capítulo uno. Christ is greater than the prophets. Cristo es mayor que los profetas. And we're learning that Christ is greater than the angels. Y estamos aprendiendo que Cristo es mayor que los ángeles. We say that Jesus has a better name than any angel. Decimos que Jesús tiene mejor nombre que cualquier ángel. Look at verse 5. Y versículo 5. If you could read that for me. Y dice, porque a cuán de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. O otra vez, yo seré a él padre. Y él me será a mí hijo. These are what's called rhetorical questions. Esas son preguntas que no tiene de qué contestar. There is no other angel where God the Father has ever said, you're my son. No hay otro ángel. No hay a quien que Dios el Padre ha dicho, tú eres mi hijo. Some religions teach that Jesus is just a higher angel. Algunas religiones enseñan que Jesús simplemente es un ángel más mayor. Here's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. There are many types of angels. Hay muchos tipos de ángeles. Uh, there are seraphim. Hay serafines. Seraph. Mm -hmm. Close enough. That's fine. There are cherubim. Hay querubines. Uh, there are uh, warrior angels. Hay uh, ángel de guerra. There are messenger angels. Hay uh, ángel de mensaje. All kinds of angels. Muchos tipos de ángeles. But Jesus is in a category by himself. Pero Jesús está en una categoría solo. Jesus is not a higher angel. Jesús no es un ángel más alto. Jesus is God. Jesús es Dios. And so he's worthy of our worship. Y no de él es digno de nuestra alabanza. Verse number five, there's nobody has ever been told, uh, I will be your father. God never said that to another angel. Y en versículo cinco, Dios nunca ha dicho a otro ángel de que... Uh, de que yo voy a ser su padre. Now look at verse 6. Hey, mire versículo 6. In fact, read it silently right there in your seat for just a moment. De hecho, leerlo con su vista en, en silencio en su asiento ahorita. And in a moment, here's the question I'm going to ask. Y en el momento, voy a hacerles una pregunta. What does God command the angels to do? ¿Qué es lo que Dios manda a los ángeles hacer? Who? Worship who? De adorar a quien? Am I worthy of worship? Soy yo digno de alabanza? Or de adoración? How about Pastor Adam? Y que tal Pastor Adam? Miss Esther? Hermana Esther? How about Michael the Archangel? ¿Qué tal Miguel el Arcángel? Definitely not Gabriel. Seguramente no era Gabriel. Is Jesus worthy of worship? ¿Es Jesús digno de alabanza? Why? ¿Por qué? Do you see it? ¿Ve eso? All of these angels. Todos esos ángeles. Seraphim, cherubim, warriors, messengers, all of them. Los serafines, querubines, los de guerra, de mensajero, todos. They are commanded by God the Father to worship Him. Ellos son mandados de Dios el Padre de adorar a Jesús. Do you remember the temptation of Jesus? Recuerda la tentación de Jesús. What did the devil desire? ¿Qué, de qué deseaba el diablo? If you just Bow down to me. I'll give you all of these cities. Si siempre me te va a durar a mí, yo voy a darle todas esas ciudades. I'll give you all of these kingdoms. Yo voy a darle todos esos reinos. What was he asking him to do? ¿Qué estaba pidiendo que él hiciera? To worship him. De, de adorarlo. Did Jesus worship him? ¿Y Jesús adoró al diablo? No. Why not? No, ¿por qué? Number one, Jesus is the one receiving the worship. Y número uno, es Jesús que recibe la adoración. And number two, the devil isn't God. <laughs> y número dos, el diablo no es Dios. Only God is worthy of worship. Solo Dios es digno de adoración. 
So when the Father commands the angels to worship the Son, entonces cuando los cuando el Padre manda a los ángeles de adorar al Hijo, it is a proof that Jesus is God. Es uh, comprobación que Jesús es Dios. Look at verse seven. Mire versículo siete. Go ahead. Ciertamente los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. The angels are servants. Eh, los ángeles son siervos. Jesus is the son. Es, eh, Jesús es el hijo. Prophets were a big deal in Judaism. Eh, profetas eran una cosa grande en judaísmo. Jesus is better. Jesús es mayor. Angels have an important place in Judaism. Eh, los ángeles tienen una, uh, un lugar importante en judaísmo. Jesus is better. Jesús es mayor. The point we're making over and over and over again in chapter number one. El punto que estamos haciendo repetidas veces en capítulo uno. Is that Jesus is God. Es que Jesús es Dios. I want you to look at verse eight. Y quiero que vea versículo ocho. We're about we're about to to listen in on a conversation in heaven. Estamos por escuchar de una conversación sucediendo en el cielo. Do you have a word for eavesdrop? Not really. Probably, but I don't know. Have you ever been in a situation where no one knows you're there and you overhear a conversation? Usted ha estado en una situación que nadie da cuenta que usted está presente y usted escucha una conversación de otros. Uh, we have an expression in English. I'm sure it won't translate. Hay una expresión en en inglés seguro que no traduzca. I'd love to be a fly on the wall. Eh, me gustaría ser una mosca en la pared. Do you have anything similar to that? Tenía algún dicho parecido a eso en español? The idea is, I'd love to be unnoticed and still be able to hear the conversation. La idea es eso. Me gustaría estar que nadie me tome en cuenta y yo puedo ser parte de la conversación. So here's your assignment for tonight. Entonces, esa es su asignatura para la noche. I want you to create a Spanish idiom. Y quiero que cree un idiom en español. That captures that idea. Que captura esa idea. Then we'll market it. Y después lo vamos a poner en el mercado. We'll put it all over Facebook. Lo vamos a publicar en el Facebook. And we'll become famous. Y vamos a ser famosos. That's your assignment. Esa es su tarea. Okay. Whatever way that you understand that context. La manera que usted entiende ese contexto de estar escuchando. Concept, ese concepto de estar como así escuchando. That's what's about to happen in verse 8. Ese es lo que está por suceder en versículo 8. The father and the son are about to have a conversation. El padre y el hijo están por conversar. And we're able to overhear it. Y nosotros podemos escucharlo. So read the first part of verse 8. Leamos la primera parte del versículo 8. Más del hijo dice. Okay. So who, who is speaking? Entonces, ¿quién está hablando? Dios el Padre. To whom is he speaking to? A quién está hablando? The son. Al, al hijo. Okay. What does the father say to the son? ¿Qué dice el padre al hijo? First words, two words. The primeras dos palabras, the next ones. Mm -hmm. Tu trono. Okay, so we know that whatever Jesus is or whoever Jesus is, he does have a throne. En donde sabemos de quién es y qué qué hace Jesús, él tiene un trono. And a throne is a symbol of power. Un trono es un símbolo de poder. And authority. Y autoridad. Dominion. Y dominio. Ability to reign over a kingdom. Habilidad de reinar sobre un, un, un reino. So the father says to the son. Entonces el padre dice al hijo. You have a throne. Tú tienes un trono. He's going to talk about it. Y él va a hablar de eso. There's something he says right after that. Hay algo que dice cabal después de eso. Tu trono. Y dice. Tu trono. Oh Dios. This is a direct address. Es es una una forma directo de estar hablando con otro. This is the father calling the son by name. Es es el padre llamando el hijo por su nombre. And what name does he call him? ¿Qué nombre usa? Remember that. Recuerde eso. Let me illustrate to make sure you understand this concept. Quiero que ilustrar eso para que ser seguro que entiende ese concepto. I'm talking to Pastor Adam. Estoy hablando con Pastor Adam. And I say, uh, 
your car is red. Y yo digo, tu carro es rojo. I'm going to say the same thing Voy a decir lo mismo in a slightly different way. En una manera poco diferente. Tu carro, o oh Adán, es rojo. You understand? Entienden? I just called him by name. Yo le hablé por nombre. That's what's happening in verse 8. Es lo que está sucediendo en versículo 8. On earth, you have groups of people that say Jesus is God. No, he's not God. En el mundo tiene grupos de personas que dicen Jesús es Dios y otros que dicen que no. But we have the highest authority in the universe who settles the question. Pero tenemos la autoridad más alta en todo el universo que le da razón al asunto. The Father, el Padre, talking to the Son, hablando al Hijo. What does he call him? ¿Cómo le llama? Dios. Dios. Thy throne, O God, y tu trono, O Dios, is forever and ever. Por el siglo de siglo. What attribute is that? ¿Y qué atributo es eso? It's eternal. E eterno. It's a scepter of righteousness. Es un scepterco de, de justicia. I love verse 8. Because it's, just, it's the Father acknowledging who Jesus is. Porque es el Padre reconociendo quién es Jesús. And I want you to hear verse number 9, and I hope you'll be challenged by what verse 9 teaches. Y quiero que escuche versículo 9, y quiero que sea retado por lo que dice versículo 9. You read it for me? Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. What has God the Father done for God the Son? ¿Qué, ha, ¿qué ha hecho Dios el Padre por Dios el Hijo en versículo 9? What's the word? The, uh, anointing. Ungir. With what? Con qué? Oil gladness. Mm -hmm. Can you translate the same? Yeah, well, it's a different word for oil, but yeah, I guess so. The oil of gladness, you can use whatever word's there. Okay, el oleo de, de alegría is a reference to the Holy Spirit. Es una referencia al Espíritu Santo. In the Old Testament, en el Antiguo Testamento, there were three different groups of people who were anointed. Había tres diferentes grupos de personas que fueron ungidos. Who were they? ¿Quiénes fueron? Help me as you hear them. Okay. Not a name, Pero, a, a type, eh, a category. No una categoría, no un nombre específico, una so categoría. So we're talking about David. What was David? No, this, se está hablando de David. ¿Qué era David? Okay, so your kings were anointed. No, de sus reyes iban a ser ungidos. Who else? ¿Quién más? Sac Sacerdotes? Sacerdotes. Okay. Priest. One more. Uno más. The prophets. prophets. Bueno. Notice where I put the three words. Mire donde puse las tres palabras. Under Jesus. Abajo. De Jesús. Jesus is King of Kings. Eh, Jesús es Rey de Reyes. He's our High Priest. Él es nuestro sumo sacerdote. And his ministry on earth, he had the role of a prophet. Y en su ministerio en la tierra tenía el rol de un profeta. Verse 9 tells me. En versículo 9 me dice. That Jesus was anointed with the oil of gladness more than anyone else. Que Jesús fue ungido con el óleo de alegría más que cualquiera. I I think Paul was anointed with the power of God in a great way. Yo creo que Pablo fue ungido con el poder de Dios de una forma especial. But Jesus was anointed more. Pero Jesús fue ungido más. In American Christianity, D.L. Moody was anointed with the, with the Lord's power. En el cristianismo de los Estados Unidos, D.L. Moody fue ungido con el poder de Dios. When you study the history of Christianity in Central America, cuando estudia la historia del cristianismo en Centroamérica, 
There have been great leaders who have had God's power on their lives. Ha sido grandes líderes que han tenido poder de Dios en sus vidas. But Jesus more. Pero Jesús más. The temptation is to think that Jesus was anointed more because he's God. La tentación es de pensar que Jesús fue ungido más porque es Dios. That's not what the verse says. Pero no es así que dice el versículo. And I want you to see this verse because it gives me hope. Y quiero que vea ese versículo porque me da a mí esperanza. Verse 9, the first, the first phrase again. Eh, versículo 9, la primera frase. Has amado la justicia. What did he love? ¿Qué amaba? Okay, keep that in mind. Piensa en eso. He loved righteousness. Y él amaba la justicia. But the verse doesn't just describe what he loved. Pero el versículo no solamente describe lo que amaba. It also describes what he hated. Pero también describe lo que aborrecía. What did he hate? Que aborrecía. Show me the verse again. The evil. Is this for the witch, basically, or mm -hmm. does that translate to something like therefore? Yep. As a result of? Yep. Absolutely. Right? As a result of what he loved and what he hated. No, the siguiente versículo 9, por lo cual de lo que él amaba y aborrecía God anointed him Dios le ungió more than all of the fellows más que todos sus compañeros there's a principle then that I, I love to think about y hay un principio ahí que me encanta pensar to the degree that I love righteousness as Christ loved it en la medida en que yo amo a la justicia como Cristo la amó. And to the degree that I hate iniquity as he hated it. Y en la medida que, en que aborrezco la iniquidad como él la aborreció. To that same degree I will experience the power that he had. En esa misma medida experimentaré el poder que él tenía. If Jesus was anointed with the Holy Spirit's power because he was virgin born, no hope for me. Si Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo porque nació de una virgen, pues yo no tengo esperanza. If he was anointed with the Holy Spirit because he's just God in the flesh, si él fue ungido con el Espíritu Santo porque es Dios en la carne, no hope for me. No hay esperanza por mí. If he was anointed with the Holy Spirit's power because he created everything, si fue ungido con el poder del Espíritu Santo porque él creó todo, no hope for me. No hay esperanza por mí. But if he was anointed with the Holy Spirit's power because of what he loved and what he hated, pero si él fue ungido con el poder del Espíritu Santo por lo que amó y aborreció, that gives me hope. Eso me da esperanza. Now here's what happens often in modern Christianity. Eso es lo que sucede seguido en el cristianismo moderno. We love Jesus. Amamos a Jesús. And we tolerate sin. Pero uh, aguantamos con pecado. We don't hate it. No aborrecemos. We're frustrated with it. Estamos frustrados con eso. Maybe annoyed by it. Quizás nos, nos, nos frustra. We don't hate it. Pero no aborrecemos a eso. My granddad was a farmer. Eh, mi, mi abuelo era un, un granjero, un uh, agricultor. He loved corn. Y él amaba a la maíz. He loved beans. Eh, frijoles. He loved peaches. Eh, du duraznos. He hated weeds. Y él aborrecía la mala hierba. Hated them. Aborrecía. See a weed, it's got to come out right then. Si vea una mala hierba, tiene que sacarlo en el momento. That's the passion we need in our Christian life. Esa es la pasión que necesitamos en nuestra vida cristiana. We love righteousness. De amar la justicia. We hate sin. Aborrecer el pecado. And to the degree that we can do that, y hasta la medida que podemos hacer eso, to that same degree we can have the power that God had. A esa misma medida podemos tener el poder que Dios da. I'm going to challenge you to memorize that principle. Quiero animarles de memorizar ese principio. Again, you'll get a copy of the slides. Y otra vez va a tener la copia en classroom de de positivo. But the principle has to be more than just on a piece of paper. Pero el principio tiene que ser más de solo un papelito. Or on a digital file. Or un, un, or algo digital. It doesn't affect the way we live until it's in our heart. No afecta la manera en que vivimos hasta que ya está en nuestro corazón. Okay. Let's see how verse or chapter one finishes. Y vamos a ver cómo termina capítulo uno. Verse ten. 
Versículo 10. Still talking about Jesus, still describing Jesus. Todavía hablando de y describiendo Jesús. Notice what he did. Y mire lo que hizo. Go ahead. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. So if he laid the foundation in the beginning, he had to be there in the beginning. If he was already there when time began, if he exists prior to time, who is he? <laughs> he's God. Él es Dios. And if he's creating the heaven and the earth, who is he? Y si él está creando el cielo y las tierras, ¿quién es? He's God. Él es Dios. Look at verse 11. Mira versículo 11. 11 and 12 go together. Read them both. 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. So he created the heavens and the earth, but they're not, they're not eternal. Él creó el cielo y la tierra, pero esos no son eternos. They're going to wax old, they're going to change. Y esos van a eh, ser viejos, van a cambiar. But Jesus doesn't change. Pero Jesús no cambia. He's the same. Él es el mismo. So if he is immutable. <laughs> Sorry. Entonces, si él es inmutable, that's a characteristic for God. Es de Dios. Now verse 13. Versículo 13. To which of the angels did he ever say the following expression? A cuál de los ángeles dijo la siguiente expresión? Go ahead. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. He never did. No, nunca lo hizo. Verse 14. Versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Okay, a question. Okay, pregunta. <clears throat> Are angels powerful? Son poderosos los ángeles? Are they mighty? Son grandes, fuertes? Are they almighty? Ellos son todopoderosos. Now they're they're powerful. Son poderosos. But they're not omnipotent. Pero no son omnipotentes. Is Jesus omnipotent? Y Jesús es omnipotente. So he's greater than the angels. Entonces, él es mayor que los ángeles. The prophets, they sort of got a little bit of the message at a time. Los profetas recibieron un poco de mensaje en camino. Something from Elijah, Elisha, Jonah. Un poco de el, el, Elías, Eliseo, Jonás. Hosea, Isaiah, Jeremiah. Hosías, eh, Isaías, Jeremías, Ezekiel, etc. Ezequiel, etc. They all had a part of the message. Todos tienen parte del mensaje. They never had the whole picture. Nunca tenían todo el cuadro. Jesus isn't just a part of the message. Jesús no es una parte del mensaje. He is the message. Él es el mensaje. God has spoken to us by, through, in His Son. Y Jesús ha hablado por y en uh, por medio de su hijo. So we come to the end of chapter one. Entonces llegamos al fin de capítulo uno. What's the big idea of chapter one? Who is Jesus? ¿Qué es la idea grande de capítulo uno? ¿Quién es Jesús? Okay. Hopefully you'll never forget that. Y espero que jamás va a olvidar eso. We've tried to show it in almost every single verse. Y hemos tratado de mostrar eso en casi cada versículo de capítulo uno. For me. If I could only have one chapter in the entire Bible, and I was asked to prove that Jesus is God, y, y me pidió de que Jesús es Dios. Hebrews chapter 1 is the chapter I want. Hebreos uno es el que I hope you'll have a good appreciation for it. Y espero que va a ese okay. The warning passages, the ex exhortation passages. En otras, los pasajes de exhortación. They they sort of come as parentheses to the main idea. Ellos algo vienen como parentesis de la idea principal. So look at chapter one, verse thirteen and fourteen. Veamos capítulo uno, versículo trece y catorce. And who, what's the subject of those two verses? Quién es el sujeto de esos dos versículos? Here. 
In verse chapter 1, verse 13 and 14. In uh, capítulo 1, versículo 13 y 14. What's the topic? ¿Qué es el tema que está uh, tratando ahí? ¿Cómo? Uh, God talking about his son. In 13, he's addressing someone else in that equation. In versículo 13, él está, Dios está hablando a otros en esa parte. Okay, angels. En Los Ángeles. Now look at verse 5 of chapter 2. Mire versículo 5 de capítulo 2. Let me read that one. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. He's picking up the same thought in verse 5 of chapter 2 that he ended with in chapter 1. Él está agarrando de nuevo el mismo pensamiento en Hebreos 2.5 donde terminó capítulo 1. But in between the end of chapter 1 and verse 5 of chapter 2, Pero en medio del fin de capítulo 1 y versículo 5 de capítulo 2, is one of these warnings or exhortation passages. Es uno de esos pasajes de exhortación. Let's read chapter 2, verses 1 through 4. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 a 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. What, what is this word here? Um, deslicemos. Uh, that would be like sliding, going down a, so you a, a hill or a slide or going down. Slippery slope. Yeah, basically. Okay. Is Portanto there for again? Mm -hmm. In light of everything he's given to us in chapter 1, Entonces, en, en luz de todo lo que él nos ha dado en capítulo 1, he comes to chapter 2 and he says, because of that, we should do something. Y, y llegamos al capítulo 2 y dice, por tanto, debemos hacer algo. He says, we, we should give earnest heed. Y dice, debemos eh, poner uh, diligentemente, atendemos diligencia, diligentemente. Here's another way to say that. Uh, es otra manera de decir eso. We need to pay attention. Necesita poner atención. Did your parents ever tell you that? ¿Y sus padres habían dicho eso? <laughs> I have heard it as a child and I have said it as a parent. Yo lo he escuchado como niño y lo he dicho como padre. Pay attention. Ponga atención. Hey, look up here. Hey, mire aquí. Hey, stop daydreaming. Hey, deje de estar soñando. Quit just being distracted. Hey, deje de estar distraído. Pay attention. Ponga atención. The writer is using that same technique in verse 1. El autor está usando la misma técnica en versículo 1. He says we need to pay attention to what we've heard. Y dice que necesita poner atención a lo que hemos escuchado. Because if we don't, we'll drift. Porque si no lo hacemos, vamos a deslizar. The picture uh, in verse number 1 in your Bible is that of just sort of sliding downhill. Y la idea en capítulo, en versículo 1, es eso de simplemente deslizar por abajo. In light of all the nautical themes, and mirando todo el tema de las naves, wait, wait, wait. can I pick it up? I think can I touch so. it? Sure. Can I talk <laughs> Does it go through? Okay. All right. So imagine your ship tied to a dock. And on this, imagine our su barca que está amarrado al, al poste. You're just sitting there, the ship's supposed to be tied up. Y la, supuestamente la barca está amarrado. And you drift off to sleep. Y usted pues se duerme. It's a good sleep. Y, y, está durmiendo bien. You sleep for two hours. Duerme por dos horas. The water's just sort of rocking. Y el agua está ahí dándole movimiento tranquilo. You're feeling no pain. Y no está sintiendo nada de dolor. Tranquilo. Todo tranquilo. Then you wake up. Y despierta. And the rope has slipped. Y el lazo deslizó. 
You're in the middle of the ocean. Está en la mitad del mar. You're in trouble. Está en problemas. Why? ¿Por qué? You didn't pay attention. Porque no puso atención. And you swept. Y deslizó. Why did this happen? ¿Y por qué sucede eso? Neglect. Descuido. And that's the context of this passage. Y ese es el contexto de ese pasaje. We have been given truth in the Word of God. Hemos sido dado verdad en la palabra de Dios. And we have to make a conscious effort to pay attention. Y necesitamos hacer una, un esfuerzo consciente de poner atención. Or one day we wake up and we are much further away from the Lord than we ever intended to be. Un día vamos a despertar y ver conocer que somos mucho más lejos del Señor de lo que pues pensamos. A person doesn't go from church three times a week, serving in a ministry, being involved in evangelism. Ninguna persona no va de estar en los tres cultos por semana. Eh, de estar en un ministerio estar involucrado en evangelismo to not going to church at all overnight de dejar de ir a la iglesia por completo no lo hace eso de un día a otro it's gradual es gradual it's just slowly drifting es poco a poco deslizando you don't stop reading your bible overnight no deja de leer su biblia por completo de un día al otro you miss a day. Eh, pierde un día. Ah, but you're going to make it up tomorrow. Pero mañana va a leer doble. And you're going good, and then you miss two days. Eh, va bien, y después falta dos días seguidos. And if you don't pay attention, Pero si, uh, no tengo cuidado, it's been weeks, months, years since you've read the Bible. Eh, son diez, semanas, años, desde que ha leído la Biblia. It's just, it's not intentional. No es intencional. It's neglect. Es descuido. I've never met a single person who woke up and said, here's my goal. Nunca he conocido a nadie que despertó un día y dijo, esa es mi meta. I want to backslide today. Yo quiero deslizar hoy. I've never met that person. Nunca he visto a esa persona. I have met people that have been out of church for years and I ask, what happened? Y yo he conocido personas que tienen años de ya no asistir a la iglesia y dije, hey, ¿qué pasó? And I often hear this answer. Y muchas veces escucho algo parecido a la respuesta. I guess I just got out of the habit. Quizás perdí el hábito. It's neglect. Es descuido. And this is the warning. This is the exhortation. Es es la advertencia o exhortación. Not to let it slip. Not to drift. Not to go downhill. They know the heart it is lisa, no the heart lo que que va ir por abajo. The goal isn't to go downhill, the goal is to go on to perfection. La idea no es de ir por abajo, la idea es de ir hacia la perfección. Verse 2. Versículo 2. Go ahead. Porque si Verse la Verse 2 and 3 together. Versículo 2 y 3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. In verse number two, you have something spoken by angels. En versículo dos, tiene algo dicho por los ángeles. And the idea is if you disobeyed the word spoken by angels, there's, there's going to be a punishment. Y la idea es si tuviera uh, desobediencia, lo que los ángeles dijeron, va a haber castigo. Well, what happens if we don't listen to the voice of God? Pero qué tal si no escuchamos la voz de Dios? You see the contrast? Vea el, el contraste ahí. If we hear the word of angels and don't obey, we're in trouble. Si escuchamos la voz de ángeles y no obedecemos, estamos en problemas. How much more if we hear the voice of God and don't pay attention? ¿Qué tanto más si escuchamos la voz de Dios y no ponemos atención? Verse 3, how shall we escape? Y en versículo 3, uh, ¿cómo escaparemos? He's not talking about escaping hell. E él no está hablando de escapar del infierno. That's not the context. Ese no es el contexto. He's talking about escaping chastening. Y él está hablando de escapar el castigo. Whom the Lord loves, he chastens. A quien el Padre ama, 
castiga. So if we put ourselves in a position of neglect, no sé si nosotros ponemos a nosotros mismos en una posición de descuido. God loves us too much to leave us in that condition. Dios nos ama demasiado para dejarnos en esa condición. And so he'll send a warning. Y nos va a mandar una advertencia. A preacher, a friend. Y un amigo, un predicador. If that doesn't work, he'll try something else. Si eso no funciona, va a probar otra cosa. Sometimes it will require discipline. A veces requiere disciplina. Or chastening. Or castigo. That's not a sign of God's hate. Eso no es una señal de que Dios le aborrece. It's a sign of God's love. Es una señal del amor de Dios. Do you know that as a parent, I have boundaries for my kids? Ustedes saben que yo como padre tengo límites para mis hijas. There are certain things I allow them to do. Hay cosas que yo permito que hacen. And there are certain things I don't allow them to do. Y hay cosas que no permito que hacen. Every parent is the same. Y cada padre es igual. Why do we have those limits? ¿Y por qué tenemos esos límites? Because we're unloving. Y porque no lo amamos. It's just the opposite. Al contrario. We have the boundaries because we love them. Y tenemos los límites porque sí amamos a ellos. All of my children can swim now. Todos mis hijas pueden nadar ahora. <coughs> But they couldn't always. Pero no siempre podrían nadar. When they were little, cuando eran pequeñas, they had to wear the floats on their arms. Eh, tenían que usar esos inflables en sus brazos. Well, you know what a kid wants to do. Eh, ¿Sabes lo que quiere hacer un They want to be niños, like the ¿verdad? big kids. Quiere ser como los niños grandes. They want to take them off. Quieren quitarlas. Did I allow that? Eh, ¿Yo permito eso? No. Because I'm mean? No, porque soy malo. Because I don't love them? Porque no las amo? No, because they'll drown. No, porque se van a ahogar. Right? ¿Verdad? Boundaries are a good thing. Eh, Límites son buenas. And the discipline or the punishment that comes for breaking the boundaries is out of a heart of love. Y el castigo que viene en quebrar los límites, ese viene de un corazón de amor. So in this passage, en ese pasaje, the writer is saying God loves you too much to let you escape his chastening. Dice en ese pasaje de que Dios le ama demasiado para no darle el castigo. The Bible says this was something spoken by the Lord. La Biblia dice que es algo que fue dicho por el Señor. It was confirmed to us by people that heard him. Y era confirmado por por nosotros por personas que le escucharon. And God, God bore witness to His work. Y Dios era testigo por su obra. With signs and wonders, miracles. Con señales, con maravillas. And the gifts of the Holy Spirit. Y los dones del Espíritu Santo. Therefore, we ought. He says we have to pay attention. Y dijo, uh, por tanto, pues, poner atención. We have to pay attention to what we've heard. Y tenemos que poner atención a lo que escuchamos. That's contained for us in the Word of God. Y ese es eh, por nosotros en la Palabra de Dios. And if we choose to live carelessly, y si nosotros decidimos de descuidar, we invite God's judgment or God's chastening into our life. Nosotros invitamos el castigo de Dios en nuestras vidas. What's that? There's a question. Okay. Where? Where? Oh, wait, sorry. ¿Cómo puedo invalidar el argumento que otras iglesias utilizan, el versículo 2 del capítulo 2, para decir que la salvación se puede perder? Que esto no se refiere a salvación, sino al castigo de Dios. Okay. So, how can we use, how can we invalidate the argument that some churches use to say from 2-2 that you can lose your salvation? Yeah. How can we help them with that? So it's going to be a bigger picture than just verse 2. En donde va a ser un cuadro más, más grande que solo dos, dos. All of these warning passages go together. Todos esos pasajes de advertencia van juntos. In every passage, it's not so much a warning you will lose your salvation. En cada pasaje no es tanto la advertencia va a perder su salvación. It's an encouragement to miss out on The punishment. Es un ánimo para no recibir el castigo. Now, in this particular context, verse 3, en, en ese contexto en particular, en versículo 3, 
hell was never even brought into the equation. El infierno no se menciona allí por nada. He's talking to people about a great savior. Él está hablando de un gran salvador. And he's talking to them about their great salvation. Y él está hablando de su gran salvación. And the following chapters will fill in the pieces. Y los siguientes capítulos va a llenar los espacios. That the context is more about chastening than loss of salvation. Que el contexto es más por castigo que por pérdida de salvación. There's more context of the whole book es más el contexto de todo el libro than just the context of verse 3. Que solo el contexto de solo este versículo, solo versículo 3. The goal isn't, the theme of the book isn't hold on to your salvation. El tema del libro no es agarrarse de su salvación. It's not don't lose your salvation. No es, no se pierde la salvación. It's going to maturity. Es adelante hacia la madurez. The theme isn't are you saved or are you not saved. El tema no trata con si es salvo o no es salvo. It's are you mature or are you immature. Y es si eres maduro o inmaduro. Keeping that context helps answer this question. De mantener el contexto total ayuda a contestar su pregunta. That's why we spent the first hour just building the context for the, the book. Y es la misma razón que pasamos la primera hora solo haciendo el contexto de todo el libro. Good question. Buena pregunta. Okay. Uh, in chapter number one, we have a great savior described. En capítulo uno tenemos un gran eh, salvador que está descrito ahí. In chapter two, he talks about a great salvation. En capítulo dos habla de una gran salvación. I want to give you a few reasons what makes salvation so great. Eh, quiero darles algunas razones por qué la salvación es tan grande. I'm not sure that it's in your notes. No sé si ese está en sus notas. So if it's not, you want to jot them down. En donde si no está ahí, pues puede tomar notas. Why is salvation so great? Y por qué es tan grande la salvación? Number one, the pattern. El número uno, el patrón. When man describes or man designs, when man designs salvation, a way of salvation. Cuando el hombre diseña una plan, un plan de salvación, it always includes works. Siempre incluye obras. When God designs a plan of salvation, cuando Dios diseña un plan de salvación, there are no works. No hay obras. It's grace. Es gracia. Christianity is the only religion where we don't earn our salvation. Cristianismo es la única religión donde no ganamos la salvación. It's a gift. Es un don, regalo. The pattern, it's a, it's a grace pattern. This makes it great. En donde es el patrón, es un patrón de gracia. Eso lo hace maravillosa. It's also great because of the price. Pero también es, es grande por el precio. Quick, quick question. Y pregunta rápida. How much did you pay for your salvation? ¿Cuánto pagaste por tu salvación? Uh, un dólar. Can I be saved? <laughs> Pero ser salvo. I didn't pay for it. Yo no pagué el precio. You didn't pay for it. Tú no pagaste el precio. That doesn't mean there wasn't the price. Pero eso no significa que no había precio. The price was the blood of Jesus. El precio fue la sangre de Cristo. That's a great price. Es un precio grande. I've bought my wife gifts over the years. Yo he comprado por mi esposa uh, regalos por los años. We've been married almost 28 years. Eh, tenemos casi 28 años de ser casados. <clears throat> when we first were dating, I had no money. Eh, cuando comenzamos en noviazgo, no tenía nada de dinero. I'd buy a drink. Iba a comprar, uh, pues, una, una bebida. A soda. Soda, quizás. Yeah. And we'd split it. Que debíamos a compartir. I couldn't afford two. No podría comprar dos. But I loved her. Pero yo amaba ella. I was going to spend my dollar. Iba a gastar mi dollar. Now, it was a sacrifice. Era un sacrificio. But it didn't last very long. Eh, pero no duró mucho. As the Lord has blessed over the years. Entre, mientras que el Señor ha ben, uh, bendecido por los años. I've been able to buy two drinks. <laughs> He podido comprar ya dos sodas. And I've been able to give some gifts that are a little bit more valuable. He podido dar algunos regalos que tienen más valor. I've surprised my wife with trips. He sorprendido a mi esposa con viajes. I've surprised her with vehicles. He sorprendido a mi esposa con vehículos. And I love it when she cries. Y me encanta eso cuando ella llora. I know it was a good gift then. Ah, fue un buen regalo entonces. Oh, oh my, oh, I love you so much. 
I said, yes, this is good. None of the gifts I've ever purchased compares to the price Jesus paid for me. Ningún regalo que yo he comprado pues puede comparar con el precio que pagó Jesús. He died for me. Él murió por mí. Salvation cost heaven God's own son. Salvación costó al cielo el único hijo de Dios. So what makes salvation great? Eh, ¿Qué hace grande la salvación? I love the pattern. Eh, yo encanto el patrón. It's by grace alone. Es eh, solo por gracia. I love the price. Uh, me encanta el precio. Free to me. It's gratis para mí. But I'm, I'm really, I realize that it cost heaven. Pero a great reconozco price. que costó al cielo la sangre de Cristo. It's also great because it's for everybody. Pero también es grande porque es para todos. Do you know there are people around the world who still haven't had a pupusa? Sabe que hay personas en el mundo que aún no han comido una pupusa. It's a great tragedy. Es una tragedia grande. Changed my life. Ese cambió mi vida. There are certain gifts, certain things that no limits. They, they, there's limitations. Hay uh, algunas cosas que hay limitaciones. You know what? There isn't a single person on the planet that Jesus did not die for. Y no hay ninguna persona en el planeta por lo cual Jesús no murió. Not one. Ninguna persona. There's been some evil people in this world. Ha sido personas muy malvadas en ese en la historia de este mundo. Serial killers. Eh, personas que que matan uno tras otro. Hitler and the, the mass uh, assass- extinction, if you will, almost of the Jewish people. Eh, Hitler y su intento de de extinguir el pueblo judío. Uh, Dictators, so many, too many to name, and to even to count. Dictadores, demasiados para ni contar, mucho menos nombrar. But Jesus died for them. Pero Jesús murió por ellos. Years ago, America had an attack from an enemy on our soil. Uh, hace años, los Estados Unidos recibió un ataque de un enemigo en it, nuestra tierra. It was September 11th. Fue el 11 de septiembre. 2001. I woke up that morning. Yo desperté esta mañana. Three airplanes had been hijacked. Y tres aviones han sido eh, pues como robados. And then they were crash landed into uh, significant uh, military sites uh, y, in America. Y fueron pues como por choque de contactar con lugares significativos. Para los Estados Unidos. It was the work of terrorists. Era la obra de terroristas. The mastermind terrorist. El, el terrorista de, de the que great, hizo el plan, the, yeah. el cerebro, was a guy named Osama bin Laden. Era un hombre que se llamaba Osama bin Laden. He was America's most wanted. Era el hombre más buscado de los Estados Unidos. We were hunting him everywhere we could. Estaban buscándolo en todos los lugares que podría. To bring justice. Para traer justicia. There was a conflict for me. Era un conflicto para mí. I wanted to see justice brought. Yo quería ver justicia llevado. But I didn't want to see somebody die and go to hell. Pero no quería ver a alguien de morir y ir al infierno. It was an internal struggle. Es una, una lucha interna. Because even though he deserved to be captured and put to death, Porque aunque él merecía de ser capturado y puesto a morir, he was still a person that Jesus died for. Aún así, era una persona por lo cual murió Jesús. In your country en su has país, had its own share of civil wars. Ha uh, tenido su propia uh, parte de guerras civiles. And you've, you, you've had people that have lost family members and friends. Y conoce a personas que ha perdido amados y amigos. And yet, Jesus died for everyone. Pero aún así, Jesús murió por todos. He doesn't just die for the Jews. Y no murió solo por los judíos. He doesn't just die for the good people. No murió solo por lo, la buena gente. He doesn't just die for the Americans. No solo murió por los americanos. North America, Central America, South America. North America, Central America, America del Sur. He dies for the world. El muere por el mundo. 
I'm thinking of a Bible verse right now. Estoy pensando en un versículo de la Biblia ahorita. John 3:16. Juan 3:16. You know it? Lo conocen? Who does God love? ¿Y a quién ama Dios? <laughs> Everybody. Todos. The world. El mundo. I'm thinking of another verse. Estoy pensando en otro versículo. We call it the Great Commission. Lo llamamos la Gran Comisión. Go ye into eh, ir eh, a todo por todo el mundo y por todo el mundo we're going to all the world why? ¿Y, y por qué? because there's not a single person Jesus did not die for porque no hay ninguna persona por lo cual Jesús no murió this is part of the reason it's such a great salvation y es parte de la razón que es una salvación tan grande I'll give you another reason voy a darles otra razón It's great because it doesn't wear out. Es grande porque no, no tiene fecha I bought my wife a car. Yo compré un carro por mi esposa. We don't have that car anymore. Ya no tenemos ese carro. I bought a car. Yo compré un carro. That car is now in many pieces. Uh, ahora ese carro está en muchos pedazos. Big car wreck. Eh, después de un choque grande. I bought my wife a house. Compré una casa. Digo por mi esposa. It looks so good when it's brand new. Y parece tan bonita cuando es nueva. But it falls apart. Pero se cae en pedazos después. I bought new clothes. He comprado nueva ropa. After a few years, they sometimes don't fit. Y después de un par de años ya no quepan bien. It's not me. No, no soy yo. The clothes get smaller. La ropa se hace más pequeña. Stuff tends to wear out. Las cosas tienen fecha límite. I wish I could put a tank full of gas mm -hmm. in my car. O la que yo podría llenar el tanque de combustible en el carro. And it lasted forever. Y que duraba para siempre. Wouldn't that be good? Es que sería bueno, ¿verdad? It could be expensive. Podría ser caro. But if I only had to do it one time, Pero si solo tenía hacerlo una sola vez, that'd be awesome. Yeah, sería maravilloso. You ever run out of gas? ¿Usted ha quedado sin combustible? It's a little embarrassing. Le da un poco de vergüenza. It's a little humbling. Le da un poco de humildad. <laughs> Pastor Jesse I just had a story. Uh, Can I share the story? Pastor right. Jesse acaba de tener una historia. ¿Puede compartir la historia? This is my pastor from Michigan in the back. Wave to us. Ese es uh, mi pastor de Michigan, que está ahí atrás. Pastor Jesse. Pastor Jesse. So Pastor Jesse took our teens to a, what event was it? Youth a youth rally. A Bible quiz and youth rally. You know this, uh, Pastor Jesse llevó a nuestros jóvenes a un, un evento de los jóvenes. On the way home. Y ya de regreso. The van, the church van broke down. El, el micro de la iglesia pues dejó de funcionar. We had to send another bus to pick them up. Teníamos que mandar el bus para recogerlos. And they eventually got home. Y por fin llegaron a casa. But they were able to solve the problem. Pero lograron reparar el, el micro. You know what the problem? ¿Sabe qué era el problema? <laughs> no gas. No combustible. The, the, the part that said whether it was full or empty uh, wasn't working right. La parte que medía y decía que si era bueno o no, no estaba funcionando. So he ran out of gas. Eh, se quedó sin combustible. I've run out of gas. Yo he quedado sin combustible. You ever run out of gas? Sí. More than once? Quizás. No mucho. <laughs> How many of you have ever run out of gas more than one time? ¿Quién ha quedado sin combustible más de una vez? I have. Here's why. ¿Y ese por qué? I keep praying for the rapture. Porque estoy orando por el rapto. Maybe the Lord will come back before I get all the way on empty. I don't really want to spend that money, Lord. No quiero gastar ese dinero, señor. I could feed hungry people on the mission field, Lord. Yo podría dar comida a los uh, hambrientes en el campo misionero. I find myself running out of gas. Hey, me encuentro sin combustible. Stuff goes from order to disorder. Eh, las cosas van de orden a desorden. But salvation y salvación doesn't run out. Eh, no se acaba. It doesn't wear out. No, no se desgaste. I don't need to get a fill up again. Eh, no necesito ser rellenado. I'm just as saved now as I was when I got saved in 1983. Eh, soy tan salvo ahora 
que cuando fui salvo en 1983. I'm not more saved now than I was yesterday. No soy muy, más salvo hoy que uh, ayer. You're either saved or you're not. Eh, usted es salvo o no. I love the salvation. Why it's so great? It just doesn't. It's a gift that doesn't wear out. Eh, eh, me encanta la salvación. Es tan grande. Es un regalo que no se acabe. You ever got a gift you didn't want? Alguien ha recibido un regalo que no le gustó? My grandmother. She's in heaven now, so I can tell the story. Mi abuela. Ella ahora está en el cielo, donde yo puedo contar la historia. Every Christmas. El cada Navidad. She would knit for me. Ella iba a un estilo de coser. Tiene otro nombre. Footies. With uh, como cosas para los pies, para cubrir los pies. They were always green. Siempre eran verdes. And they had a ball. Y siempre tenía una chibola arriba. Every Christmas. Cada Navidad. What do you think a teenager thinks when he opens up and sees the green footies? ¿Qué cree que piensa el adolescente cuando él abre la caja y vea los, wow! los zapatos verdes? That wasn't my response. No, ese no era mi respuesta. You ever received a gift you were so excited about on Christmas or some other day and within a few hours it's broken? ¿Y alguien ha recibido un regalo que estaba tan emocionado de recibir? Quizás Navidad, otro día, en un par de horas, ya no servía. One birthday, my grandfather gave me a little mini bike. Eh, un cumpleaños, mi abuelo me dio una, una mini, mini like a, with a motor? It's a, yeah, it's a, like, a, like a mini moto. I rode it that whole day. Yo lo andaba todo el día. The next time I got on it, it wouldn't start. Siguiente vez que de subir, no, no, no arrancaba. I never could get it to work. Nunca podría hacerlo funcionar después. I finally sold it. Y por fin lo vendí. For parts. En, en repuestos. I was so excited to get that gift. Estaba tan emocionado de recibir el regalo. Then it broke. Pero se quebró. You ever got a gift and when you open it you realize it needs batteries? Y ha recibido un regalo y abrirlo da se cuenta que bueno, falta baterías. You're excited to, to use it? Quieres usarlo? Oh, no batteries. No, hay baterías. You can't use the gift yet. No puede usar el regalo aún. When I think about the gift of salvation, bueno, yo pienso en el regalo de la salvación. He's already given me everything I need. Ya me ha dado todo lo que necesito. It doesn't run out. No se acaba antes. It doesn't wear out. No, no se desgaste. It doesn't break down. No se quiebre. It's a great gift. Es un gran regalo. There is one final reason. Hay una razón final. The gift of salvation isn't in a church, it's el, not in a system. El regalo de salvación no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en un, un sistema. Salvation is in a person. Salvación se encuentra en una persona. It's a great salvation because it's, it's, not, it's, not, it's not I know what I have believed. Es una gran salvación porque no es yo sé lo que he creído. It's I know whom I have believed. Es, yo sé a quién he creído. Salvation isn't believing a bunch of facts. Salvación no es de creer muchos, muchos hechos. It's trusting a person. Es confiando en una persona. And I love this great salvation. Y yo amo esa gran salvación. This great salvation came from heaven to earth. Esa gran salvación vino de, de cielo a, 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 a tierra. So that we could go back to heaven. Para que nosotros podemos regresar o ir al cielo. When we come to verse 5, there's a little bit of a shift. Uh, hay un poco de, de, de cambio. And the shift is to help us get ready for why Jesus became man. So I have here on the screen the last sentence. For salvation to be available. Para que la salvación puede ser disponible. Jesus has to become a man. Jesús tiene que ser un hombre. And in the book of Hebrews, chapter 2, we'll see what happened when Jesus became man. Vamos a ver lo que sucedió cuando Jesús se hizo hombre. I don't have time to cover that right now. No tengo tiempo de cubrir eso ahorita. So let me make a few concluding comments for today. Entonces voy a hacer algunas 
declaraciones de conclusión para hoy. We've covered a lot of ground, even though we haven't even covered two chapters. Hemos cubierto mucho mucho campo, aunque no hemos visto ni dos capítulos. So think back. You have a a big picture, a context for why this book was written. And on the pins atrás, y y tiene ahora un contexto grande el el por qué fue escrito eso. Persecution is coming. La persecución viene. An army is getting ready to march to Jerusalem. Y un ejército está por marchar por Jerusalén. And a group of people are are they're tempted, they're contemplating whether they should go back. Y, y un grupo de personas están contemplando si deben regresar ahí mismo. And the writer says, no, don't go back, go forward. Dice, no vaya por atrás, vaya por go on to perfection. Vaya a la go on to maturity. Y vaya a la and just because I don't have time to get all the way to chapter 6 yet, I want to make sure I, you have the right picture in mind before I dismiss today. Y solo porque no tengo tiempo para llegar al capítulo 6 uh, todavía, quiero ser seguro que tenemos en mente el cuadro correcto antes de terminar hoy. The phrase, let us go on to maturity. La frase de, de ir adelante a la madurez. Comes from a Greek word, ferro. Y viene de, de una palabra griego que es ferro. Uh, you may recognize it this way if it translates correctly. Y quizás va a traducir de reconocerlo de esa manera. Yeah. That translate right? Close enough. Lucifer, Lucifero. Bearer, bringer. Of light. Entonces, el que, que lleva luz. The word ferro means to bring, to carry. Eh, la palabra ferro significa de llevar, de, de cargar. So, so here's the picture in Hebrews 6. Ese es el cuadro en Hebreo 6. You are immature. Eh, eres inmaduro. You need to be mature. Tienes que ser maduro. So you need to get from here. Entonces, necesito ir de aquí. To here. Hasta ahí. But it's not in your own power. Pero no es en tu propio poder. It isn't. Just try harder. Y no es solo intentar más. Oh, if you just read one more chapter a day. Si solo lees un capítulo más al día. Maybe if you pray for just three more minutes. Quizás si oras por tres minutos más. That's the wrong mindset. Esa es eh, mentalidad equivocada. That's a performance-based mindset. Esa es eh, mentalidad basado en rendimiento. Wait, let me practice. I'm going to think really, really hard. Voy a practicar, voy a pensar muy duro. I want to be taller. Yo quiero ser más alto. And I want hair. Y yo quiero tener pelo. Ta-da! Didn't work. No works, you know. I can try as hard as I want. Yo puedo intentar lo más que, que puedo. I won't change that. Pero no va a cambiar nada. That's an exercise in futility and frustration. Ese es un ejercicio de futilidad y frustración. Here's the picture. Esa es la idea. You can go from here to here. Puede ir de aquí hacia allá. By being carried in the power of the Spirit. Por ser llevado, cargado en el poder del Espíritu. Spiritual maturity. El madurez espiritual. On to perfection. Así es madurez o perfección. It's not a task for you alone. No es un deber por usted solo. It's a journey you take with the Holy Spirit. Es un, una jornada que usted toma con el Espíritu Santo. So as we walk in the Spirit. Entonces, mientras andamos en el Espíritu. As we're filled with the Spirit. Mientras que estamos llenos del Espíritu. We are growing spiritually. Estamos creciendo espiritualmente. Tonight. O en la noche. Uh, here's what I would do if I were a student. Es lo que yo iba a hacer si yo era un estudiante en su silla. I'd read my notes. Iba a leer mis notas. I would download the, the, the presentation. Iba a descargar la, la diapositivo que está en, en clase. And I would read chapters 1 through 13 tonight. Iba a leer capítulos 1 a 13 hoy en la noche. So that it's fresh in your mind when you come to class. Para que sea fresco en su mente cuando venga a clase mañana. It takes you about an hour to eh, read the, the book. Toca alrededor de una hora para leer el libro de Hebreos. That's reading at an average pace. Ese es leyendo a una velocidad promedio. I read it in about 40 minutes. Yo lo leo en unos 40 minutos. Some will maybe read it in an hour and 10 minutes. Quizás algunos van a leerlo en una hora y 10 minutos. So about the length of one or two TV shows. En donde es largo que quizás una película. Read the whole book. Puede leer todo el libro.
It's probably a better investment of your time. Probablemente mejor uso de tiempo. Okay. Any questions for me? Algunas preguntas para mí? We good? Okay. Vamos bien. Voy okay. a mencionar de, de esa clase, igual como en la mañana. Está en Classroom. Eh, sus, tiene notas extras ahí en Classroom. Tiene el dispositivo. Y sus evaluaciones va a ser en presencia, pero en Classroom. Entonces necesita uh, entrar ahí. Si necesita el código, hable con el hermano Lian para que le pueda proporcionar el código para poder ser parte de... Bueno, tiene que hacerlo para poder tener lo que necesita por la clase por adelante. I don't have anything else. Okay. Vamos a terminar en oración. Pongamos de pie porque algunos ya sus sillas están bien cansadas. Muy bien.